uma série de TV que virou filme e trata das memórias ou da falta delas de um diretor de teatro que lutou nos tempos da ditadura. Trago comigo o novo filme de Tata Amaral, traz à tona um embate de gerações e o doloroso tema da delação. Veneráveis bípedes. Posso contar? Trago comigo começou com a série da TV Cultura. Exatamente. Foi fácil a adaptação para o cinema? Quando eu fiz a série, eu estava muito satisfeita e feliz com o trabalho, muito. É, a ideia de fazer um longa, a gente já tinha o direito né, do, 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 do material, porém, é, eu não vi a necessidade de ir além. O tempo foi dizendo que era importante, porque as pessoas queriam ver. Se vocês tivessem perdido o jogo, para aquilo que é de mais ruim, sujo, mal. A gente chamou o William Dias, que é um montador. Ele assistiu a série uma vez e depois ele voltou ao material bruto e ele estruturou uma nova obra. Eles amarram as minhas mãos em volta dos joelhos. Richard, quem é o Thelma no contexto da história de Trago Comigo? Ele é um, um diretor de teatro que esteve envolvido na luta armada há Aqui muitos é luta, anos e que perdeu a memória de certos fatos. Daí ele tem chance de vasculhar essas memórias montando uma peça de teatro. É a noite, é a noite da véspera da ação, está tudo hum. preparado, a Lia está sozinha fumando na cozinha. A Tata me chamou assim super em cima da hora, a produção já estava rolando lá no, no TBC, o velho TBC, né? E daí, de repente, eu me vi no meio desses ensaios onde eh, tinha uma liberdade muito grande de criação, a gente improvisou bastante. Fui eu que matei a Lia, não foi? Quem matou a Lia foram os militares. Não, mas eu entreguei a Lia. A ideia de colocar depoimentos foi do roteirista? Como é que foi a ideia? Eu chorava, pedia para eles me matarem. Eu apanhei muito do comandante. Eu queria morrer e não conseguia. Eu queria muito que o espectador tivesse a experiência que eu tive quando eu comecei a pesquisar quem é esse personagem, quem é o Thelmo. Aí que eu falei, eu não posso fazer uma obra de ficção sem permitir ao espectador perceber que aquilo aconteceu com muita gente e que essas pessoas estão vivas para contar a história, porque outras não estão. Seguinte, mano, a gente tem que saber se tu é firmeza peraí, mesmo e se você vai ficar com a gente. Peraí, 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 peraí. Não tem mano na revolução. A, a razão da gente reconhecer a tortura como um crime, reconhecer os criminosos, identificar os criminosos, é nós como sociedade decidirmos se a gente quer ou não continuar acobertando esse crime ou não. Porque até hoje a nossa sociedade aceita a tortura. Eu tenho que aguentar 48 horas! Fala, vagabundo, qual é o seu próximo posto? Eu não sei quanto tempo se passou! Eu falo, eu falo! Eu falo!